ಪೂರ್ಣಮಾದಾಹ್ಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಪ್ರಾಣನುಡಿಯ ಪೆರ್ಮೆಯ ಬತ್ತಿ ಪೇಸಿಟ್ ವರೋ ಏತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ பண்ணும்போது ಅಂದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರರ ಪಾದಿಂಗರ ವಿಷಯ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ பேசாத ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಪೇಸಣೋ ಅದು ಅದோடைய ಮೂಲವರ್ வந்து ಚೆನ್ನಿಮಲೈನ நான் சொன்னது தவறு ಅದು வந்து செங்கோட்டு 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 வேலவனின் ஒரு மூல கந்தசசில திருச்சங்கோர் அங்க தான் அந்த மூலவர் பாதி சிவனாவும் பாதி சக்தியாவும் இருக்காங்க அத நம்ம இவர் சோ ஜானகிராமன் அந்தினி ஜானகிராமன் ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲೇಲೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಸವರಿಜಿ ಅಬಿಂಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಮಾರಿ ಸುಟ್ಟಿ ಕಾಮಚ ಸಲನೆ ಎಳೆಯನ ಮುರುಗನ್ ಕೋವಿಲ್ ನರಿಯ ಕೋವಿಲ್ ಬರೋದನಾಲೆ ಸಿರು ಕೊಳಪಂ ಇರಕಂ ಪರವಾಲ ಅದ ಅವಶ್ಯ ಸರಿ ಇನಿಕಿ ಪ್ರಾಣನುಡಿಯ ಪೆರ್ಮೆಯ ಸೊಲಿಟೇ ವರಪ್ಪ ಪ್ರಾಣನ ಶಬ್ದ ಋಷಿಗಳ ಪಾಕ್ರಾಂಗ ಮೊದಲ ಯಾರು ಯಾರು ಅದ ವಳಿಪಡ್ರಾಂಗ ಅದು ಯಾರು ಅಪ್ಡಿನ್ ಪಾತಾ ಇಂದ ಏಳು ದೇವರುಗಳು ಏಳು ದೇವರುಗಳ ಮಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವರುಗಳ ಆ ಏಳು ಪುಲನ್ಗಳ ಆ ಕಣ್ಣ ನೆನಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಾಂಗ ಏಳು ದೇ ಏಳು ದೇವರುಗಳ ದೇವರುಗಳೇ ವಳಿಪಡ್ರಾಂಗ ದೇವರುಗಳೇ ಪ್ರಾಣನ ಕಣ್ಣಾ ವಳಿಪಡ್ರಾಂಗ ಏ ಮತ್ತೆ ಉರುಪುಗಳ ಹುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಣ್ಣು ದಾ ಪ್ರಧಾನ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯತ್ತಲ ಕಾದಾಲ ಕೇಕ್ರದ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಾಲ ಪಾಕ್ರದೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕಮಾನ ಅಧಿಕಮಾನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕಾದ ಪಡಮ ಕಾಮಿಗಿರ ಆಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕಮಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕಮಾ ವಿಡಿಯೋ ದಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕ ಆನಾಲ ಕಣ್ಣಾ ಪಾಕ್ರಾಂಗ ಅದೇ ಪತಿ ಇಂದ ಮಂತ್ರ ಸೊಲ್ಲುದು ಅದೇ ಏನನ್ನ ಪಾಕಲಾ ಧ್ಯಾನ ಇಂದ ಎರಡು ಮಂತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಅಡತ ಅಪ್ಲ ವಿಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು ತಮೇತಾಹ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಅಕ್ಷಿತಯ ಉಪತಿಷ್ಠಂತೆ ತದ್ಯಾಯಿಮಾ ಅಕ್ಷನ ಲೋಕಿನ್ಯೋ ರಾಜಯ ರಾಜಯ ತಾಬಿರೇನಂ ರುದ್ರೋ ಅನ್ವಾಯತ್ತಃ ಅತಯ ಅಕ್ಷಣ ಆಪಸ್ನಾಭಿ ಆಪಸ್ತಾಭಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಾ ಕನೀನ್ ಕಾ ತಯ ಆದಿತ್ಯೋ ಯತ್ ಕೃಷ್ಣ ತೇನಾಗ್ನಿ ಯತ್ ಶುಕ್ಲ ತೇನೇಂದ್ರ ಅದರೆ ಯೇ ಯೈನ ವರ್ತನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ವಾಯತ್ತ ದ್ಯೌ ಋತ್ತರಯ ನ ಅಶ್ಯ ಅನ್ನ ಶೀಯತೆ ಯೇವಂ ವೇದ ತಮೇತ ಅದನೈ ಎದನೈ ಪ್ರಾಣನೈ ಪ್ರಾಣನೈ ಕಡವುಳಾಗ ಶಬ್ದ ಏಳು ಪೇರ್ ಇವಂಗ ಯಾರನ್ನ ಇವಂಗಲ್ಲ ಮೂಪೈ ತಡುಕ್ರವಂಗ ಎನ್ನಿಕೆ ಮೂಪು ಮೂಪಡೆಯಾದವಂಗ ಎಪ್ಪೋದು ಇಲಮೈಲ ಇರಕ್ರವಂಗ ಯಾರ ಏಳು ಪೇರ್ ಶಬ್ದ ಅಕ್ಷಿತಯ ಉಪತಿಷ್ಠಂತೆ ವಳಿಪಡುಗಿರಾರ್ಗಳ್ ತದ್ಯ ಇಮಾ ಇಂದ ಎಪ್ಪಡಿ ವಳಿಪಡ್ರಾಂಗನಾ ಅಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಣಲ ಲೋಹಿನ್ಯೋ ಕಣ್ಣಲ ಸಗಪ್ಪು ನರಂಬು ಓಡುಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ವೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಲ ಪಗದಿಯಲ್ಲ ಸಗಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ನರಂಬು ಓಡುಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ ಲೋಹಿನ್ಯೋನ ಸಗಪ್ಪು ರಾಜಯಹನ ವರಿಗಳ್ ಕೋಡುಗಳ್ ತಾಬಿರೇಣಂ ಅದನ್ ಮೂಲಂ ಯಾರೇ ರುದ್ರ 
ருத்ரன் கண்ணில் வெள்ள வெள்ள வெளியில் ஓடக்கூடிய சிகப்பு வரிகளை தியானம் பண்ணுறாராம் அந்யாவத்தகா வழிபடுகிறார் அப்புறம் ஆப்ப பர்ஜன்யோ பர்ஜன்யோனா இந்த பஞ்ச ஞாபகம் வச்சுங்க பர்ஜன்யோனா வருணன் வருண பகவான் சொல்கிறோம் இல்லையா மழைக்கு அதிபதி மலைக்கு அதிபதி வருணன் அவன் பேர் இன்னொரு பேர் பர்ஜன்யோ பர்ஜன்யக அவன் பர்ஜன்யோ ஆப்பஸ்தாவி கண்ணில் இருக்கக்கூடிய நீரோட்டத்தை வழிபடுறார் யா கணின் காத்தையா ஆதித்யோ ஆதித்யனா சூரியன் சூரியன் கண்ணில் கணின் கா கருப்பு மணிய எத் கிருஷ்ணம் கிருஷ்ணம்னா கருப்பு கருப்பு மணிய கணின்கான மணி கருவிழிய தியானம் பண்ணுறாரு தேன் அக்னி தேன் அக்னி கிருஷ்ணத்தை ஆதித்யா கண்மணிய தேன் அக்னி எத் கிருஷ்ணம் அக்னி கருவிழிய தேன் இந்திரக இந்திரன் வெள்ள விழிய பிருத்திவி வர்த்தன்யா அதரை ஐனம் பிருத்திவி இமய கனுமர்கள அது அதரை அந்நிய கீழ்ம கீழிமய அன்வயத்தா வழிபடுகிறார்கள் தியோ சொர்க்க தேவதா சொர்க்க தேவதா சொர்க்க தேவதா உத்தர உத்தரையா உத்தரையான மேலிமை மேலுமையாக வழிபடுறாங்க இப்படி ஏழு பேர் கண்ணுடைய ஏழு பகுதிகளை வழிபடுறாங்க தியானம் பண்ணுறாங்க அதனால் என்ன பலன் கேட்டால் நான் அஷ்ய இவர்களுக்கு அன்னம் சீயத்தே அன்னம் என்றைக்கும் குறையாது அந்த காலத்தில் வயிறு சாப்பாடு ஒன்றி தான் கவனம் செலுத்திருக்கானு அதிகமாக ஏன்னா அன்னம் தான் வீரியம் வீரியம் தான் ஏழு தாதுக்கள் அண்ணன் தான் ஏழு தாதுக்கள் உடல் பலமாக இருந்ததுன்னா சண்டை போடலாம் ஜெயிக்கலாம் அந்நாட்டை பிடிக்கலாம் இதே தான் விஷயம் நான் நான் அஷ்யா அன்னம் சீயத்தே அன்னம் நான் சீயத்தே யாருக்கு ஏ ஏவம் வேத யார் இப்படி தியானம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏழு தேவதைகள் கண்ணை பிராணனா தியானம் பண்ணுறாங்க பிராணனை கண்ணா தியானம் பண்ணுறாங்க யார் யார் ருத்ரன் வருணன் சூரியன் அக்னி இந்திரன் பூமி தேவத சொர்க்க தேவத அதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை என்ன சாரம் மூப்பை தடுக்கின்ற ஏழு தேவதைகள் மூப்பை தடுக்கக்கூடிய ஏழு தேவதைகள் ருத்ரன் கண்வெளியின் சிகப்பு கோடுகள் பர்ஜன்யன் அதாவது வர்ணன் கண்ணீர் ஆதித்யன் கண் கண்ணீர்னா அழுக இல்லை அழுக இல்லை கண்ணில் ஓடக்கூடிய நீரோட்டம் கண்ணீர் ஆதித்யன் கண் மணி அக்னி கருப்பு பகுதி இந்திரன் வெள்ளை பகுதி பூமி கீழிமை சொர்க்க தேவதை மேலிமை இப்படி ஏழு பேர் என்று பிராணனை கண்ணாக தியானிக்கிறார்கள் யார் இப்படி அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு உணவு பஞ்சம் இல்லை அந்த காலத்தில் அடிப்படை என்னது வீட்டில் சகல வசதிகளும் இருக்கோ இல்லையோ அடிப்படை தேவைகள் என்ன தான் விலை ஏறினாலும் நம்ம மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு தானே இருக்கோம் அரிசி வாங்கிட்டு தானே இருக்கோம் ஏன் அத்தியாவசியம் அது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது இதுலேயும் மந்திரம் விஷயம் இல்லை இருந்தாலும் இந்த மந்திரத்தை ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் இமா வேவ கௌதம் பரத்வாஜோ சப்தரிசிகள் யார் யாருன்னு அடிக்கடி கேள்வி போகிறீங்கள கோவிலில் எல்லாம் கோத்திரம்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல நான் வந்து கௌதம கோத்திரம் பரத்வாஜ கோத்திரம் ஆ ஜம ஜமதக்னி கோத்திரம் விஸ்வாமித்ர கோத்திரம் வசிஷ்ட கோத்திரம் கஷ்யப கோத்திரம் அத்தி அத்திரி கோத்திரம் கேள்விப்படுறீங்களா இப்போ தான் மொதல் மொதல் வாழ்க்கையிலேயே கேள்விப்படுறீங்க என்ன சொல்லுது வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா என்றைக்கி நீங்கள் வந்து முமோக்ஷ வந்து குருவை பார்த்துட்டிங்கன்னா குருவை தரிசனம் பண்ணிட்டிங்கன்னா அன்னையிலேருந்து புதிய வாழ்க்கை ஸ்டார்ட் ஆகுதாங்க நீங்கள் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக விரும்பிய மேன்மையான வாழ்க்கை அன்றைக்கி தான் நீங்கள் பிறக்குறீங்களாம் 
என்றைக்கு குருன்னு முடிவெடுத்து குருவை தரிசனம் பண்ணுறீங்களோ அன்னையிலேருந்து புது வாழ்க்கை தான் இப்போ இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் கேட்கல ரிஷிகள் கோத்திரம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கோத்திரங்கிறது ஒரு குருகுலம் அதில் குரு இருப்பார் சிஷியர்கள் இருப்பாங்க சிலபஸ் இருக்கும் குரு இந்த ரிஷிகள் சிலபஸ் வந்து என்னென்னா வேதம் எந்த வேதம் எந்த வேதம் நான்கு வேதங்களில் எந்த வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த வேதம் சில பேர் வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சில பேர் இது வேதம் வந்து ஸ்ருதின்னு பேர் பிரம்மத்துக்கிட்டே இருந்து இறைவன்கிட்டே இருந்து சிரவணம் பண்ணினா பண்ணியிருக்காங்க ரிஷிகள் அதனால் அது பேர் ஸ்ருதி அது காலங்காலமாக காலங்காலமாக ஸ்ருதியாக தான் இருந்துச்சு ஒரு காலகட்டங்களில் இந்த சிஷியர்களுடைய போக்கு மாற மாற சமுதாயத்தில் இவங்க வேதத்துக்கே வர முடியாது இப்போ வேதம்னா என்னன்னு தெரியாமல் போச்சு இல்லை வேதம்னா என்னன்னு தெரியாமல் போச்சு இல்லை எத்தனை ஜென்ரேஷனாக நான் வந்து தான் சொன்னேன் எனக்கு காலையில் தான் சொன்னேன் வேதாக்க வே வேல் பூஜை கிளாஸில் நான் வந்து பத்து வயசில் வேதம் படிக்க விரும்பினேன் பத்து வயசில் வேதம் விரும் விரும்ப ப படிக்க விரும்பினேன் ஐம்பது வயசில் வேதம் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சி வேதாந்த கிளாஸ் ஆரம்பித்த பிற்பாடு தான் வேதம் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி வேதம் ஒரு அணு அளவு தெரியாது எவ்வளோதான் விஷயங்கள் காது கொடுத்து ஆனால் அதுதான் விசேஷம் இந்த வேதங்களை படிக்காமலேயே வேதத்தினுடைய சாரம் நமக்குள்ள அந்த சின்ன வயசில் இருந்து இருந்து செயல்பட்டு வந்திருக்கு அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை நான் அதை பல முறை சொல்லிட்டேன் நான் தமிழை விட சம்ஸ்கிருதம் ஈஸியாக இருக்குது ஏற்கனவே படித்த மாதிரி இருக்குது அர்த்தமெல்லாம் எல்லாமே புரியுது தமிழில் டிக்ஷனரி பார்க்காம அர்த்தம் நம்ம பேச முடியாது டிக்ஷனரி பார்த்துட்டு உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு தான் பேச முடியும் திருமந்திரம்லாம் அப்படி தான் பேசுகிறோம் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை ஏதாவது வார்த்தை டவுட் இருந்ததுன்னா டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்துட்டு தான் அந்த வார்த்தை சரியான வார்த்தையாக இருந்து சரியாக பொருந்துனா தான் எடுப்பேன் இல்லைன்னு எடுக்க மாட்டேன் ஆனால் வேதம் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எவ்வளோ வருஷம் ஐம்பது வருஷம் காத்திருக்க வேண்டிய ஏன்னா பத்து வருஷம் பத்து வயசுனா நாற்பது வருஷம் காத்து காத்திருக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு வேதம் படிக்கணுங்க உங்கள் கூட சேர்ந்து தாங்க வேதம் படிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடிலாம் வேதம்லாம் படிக்கல வேதாந்தத்துக்காக வேதம் படிக்கிறேன் புரியுதா இப்போ நீங்கள் இந்த கோத்திரம் சொன்னமே குருகுலம் சொன்னமே இதில் இத்தனை குரு இத்தனை ரிஷிகள் தான் குரு இப்போ நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் இதில் சின்னதாக ஒரு விசாரம் பண்ணலாம் இப்போ ஞானத்தையும் துறவரத்தையும் கிளப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சேர்த்து வச்சுருக்காங்க அதனால தான் சம்சாரி வரமாட்டேங்கிறான் சம்சாரி ஞானத்துக்கு ஏன் வரமாட்டுறான்னா வேதம் வேதம் படிக்கணும் இல்லை வேதாந்தம் படிக்கணும் ஞானத்தை பெறணும்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் ஒரு கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கான் விபதி தொடர்ந்து ஒரு வாரம் விபதி நெத்தியில் போட்டால் நீ சன்னியாசி ஏற போகிற அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஒரு காவிய வேஷ்டி ஒரு நாலு நாள் கட்டினா என்னப்பா இதில் என்ன பாய்ச்சி ஏது பாய்ச்சின்னா இது மாதிரி ஞானம்ங்கிறது முழுக்க 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 அறிவு சார்ந்தது முழுக்க முழுக்க அறிவு சார்ந்தது அதுக்கு தான் வேதாந்தத்துக்கு வேதத்துக்கு கட்டுப்பாடுகள் உண்டு இப்போ இந்த ஏன்னோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்துச்சே வே ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆ பிராமணர் சத்திரியர் பாடம் வந்து மாற்றி குரு சிஷ்யன் முறை வரும்போது வேதத்தில் அது மாதிரி பண்ண முடியாது நீங்கள் பூஜையில் வந்து எப்படி யாகம் பண்ணணுமோ எப்படி பூஜை பண்ணணுமோ யார் எந்த யாகத்தை அதிகாரின்னு அந்த கணக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நியமங்கள் நிறையா இருக்குது அதில் வேதத்துக்குள்ளே அதுக்கு உள்ள யோகிதா உள்ளவங்க தான் அதை செய்யணும் அப்போ தான் அது பலன் கொடுக்கும் இல்லைனா விபரீதமாகவும் போகும் அது ஒரு பக்கம் வேதாந்தம் அப்படி இல்லை வேதாந்தம் முழுக்க 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 அறிவு சார்ந்தது அறிவும் ஆன்மீகமும் ஆத்மாவும் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அறிவு ஆன்மீகம் ஆத்மா தான் நம்ம ஆத்மீகம் தான் வரணும் நம்ம தமிழில் ஆன்மீகம்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஆத்மீகங்கிற வார்த்தை தான் சம்ஸ்கிருதம் நம்ம அதை மொழி பயக்கும்போது ஆத்மாவே ஆன்மான்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு போட்டோம் 
அதனால் சம்சாரி வரமாட்டேங்கிறான் நமக்கு நோக்கம் என்னென்னா சம்சாரிக்கு தான் இந்த வேதாந்தமே தேவை சன்னியாசிக்கு என்ன அவர் தான் விட்டுட்டு அவருக்கு தகுதி இருக்குது அவர் பல ஜென்மாவில் முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இந்த மே இந்த ஜென்மாவிலையும் நல்லா தெளிவு பெற புரிஞ்சு அறிஞ்சு உணர்ந்து தான் சன்னியாசம் வாங்கியிருக்காரு அது குரு தேடி அலைஞ்சு குரு டெஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுத்து சும்மா கொடுத்துருவாங்களா தீட்சை கொடுத்துருவாங்களா தீட்சை அவ்வளோ பெரிய விஷயம் பெரியவா ஒரு ஒரு இந்த ஜென்மாவிலே ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு ஏன் யோகிதை எல்லாம் கொடுத்தா கதி அதோ கதி தான் அவனுக்கு அந்த கதி நமக்கும் பாவம் சேரும் சன்னியாசிகளுக்கு அது வேறு ட்ராக்கு அது அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்குது அந்த மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் அது பொ பொறி புலன்களெலாம் முழுக்க பிறந்ததுலேருந்தே அவங்களுக்கு இப்போ அடக்க அடக்கத்தோடு இருக்கும் ஒடுக்கத்தில் இருக்கும் புரியுதா தாறுமாறாக இருக்கு ஏன்னா பல ஜென்ற பல ஜென்மாக்களுடைய தொடர்பு அது புரியுதா ஒரு வெஜிடே நான் வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியனாக மாறி வேதத்துக்கோ வேதாந்தத்துக்கோ போகிறான்னா அது ஒரு பெரிய அபூர்வமான ஒரு விஷயம் நடக்காத ஒரு விஷயம்தான் இப்போ முருகப்பெருமான் நடத்தின்ட்டுருக்காரு அதில் யார் யார் எப்படி பலன் படுறாங்களோ அது அவங்க அவங்க தலையெழுத்து கடவுள் அப்படியே அள்ளி வணங்குறாரு சுவாமியை பொறுத்த வரை கங்கா கங்கா பிரவாகம்னு சொல்லுவாங்க கங்கா பிரவாகம் மாதிரி வேதத்தை கொட்டுறார் சுவாமிநாத சுவாமி கொடுப்பனை இருக்கிறவன் ஃபாலோ பண்ணும் இன்னும் புரியலை இன்னும் புரியலை அப்போ இந்த கோத்திரத்தில் குருவெடுத்து குருன்னு பேசும்போது ரிஷிகள் தான் குருவாக இருந்தாங்க ரிஷிகள் தன்னுடைய சிஷியர்கள் எந்த வேதம் அதுதான் மூணு சப்ஜெக்ட் தான் குளம்னு பேர் குளம்னா என்ன அர்த்தம்னா என்ன குளம் என்ன கோத்திரம் சொல்லலாம் கோத்திரம்னா எந்த குரு வழியாக வந்த அதுதான் கோத்திரம் என்ன குளம்னா என்ன சிலபஸ் நீனு மூணு பேர் தான் குளம் மூணு பேர் சேர்ந்தது குளம் யார் யார் குரு மாணவன் சிலபஸ் குரு குளம்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் குளம் கோத்திரம்லாம் கேட்குறாங்க அவங்க கேட்க மாட்டாங்களே கேட்டால் என்ன தப்புங்கிற இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க நான் அந்த ஸ்கூலில் அஞ்சாவது வரைக்கும் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே என்ன ஆறில் சேருக்கேன்னா எந்த ஸ்கூலில் இப்போ படித்தேன்னு கேட்க மாட்டாங்களா யாருப்பா குருன்னு கேட்க மாட்டாங்களா என்ன சிலபஸ் படித்தேன்னு கேட்க மாட்டாங்களா கேட்டால் தானே உனக்கு என்ன சொல்லி தரணும்னு தெரியும் அதனால் இந்த கோத்ரோங்கிற வார்த்தை இந்த இதில் அர்ச்சனை பண்ணும்போது கேட்குறாங்க என்ன கோத்திரம் இப்போ எங்களுக்கு ஏழு ரிஷிகளும் எங்களுக்கு இல்லையே நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுனா கவலைப்படாதீங்க சிவமே கோத்திரம் எல்லாருக்கும் சிவமே எல்லாருக்கும் கோத்திரம் சிவகோத்திரம்னு சொல்லிக்கணும் தப்பு இல்லை சொல்லலாம் புரியுதா சிவகோத்திரம்னு பேர் அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதி ஆதி குரு அதனால் அவரை சிவகோத்திரம்னு சொல்கிறோம் பாக்கி எல்லாம் இந்த ஏழு பேர்களுடைய ரிஷிகள் பேரில் வருது அது அது ஒரு பக்கம் இருக்கா இது ஒரு பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் அதே மாதிரி இந்த குருக்கள் எல்லாம் குரு பத்திரிகளோடு தான் வனப்பிரசத்தில் இருந்திருக்காங்களே தவிர எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடலை புரியுதா விட்டுட்டு எல்லாராலும் போக முடியாதுங்க முதல் பாயிண்ட்டு அறிவு இருக்கிறவங்க தாங்க போக முடியும் அறிவு இல்லாதவங்க அவங்கள மாதிரி நானும் போகிறேன்னா அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் பல ஜென்மாவுடைய தொடர்பு அந்த வாசனை வந்து அவங்கள அழைச்சிட்டு போயிடும் அவங்க போகிறாங்க அவங்க நல்லா இருக்காங்க நானும் போகிறேன்னு சன்னியாசத்துக்கு மட்டும் நீ அது ஒரு நெருப்பு அக்னி அதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னா எரிச்சிரும் உங்களே எரிச்சிரும் இப்போ மூணு விஷயம் அங்கே இப்போ குருகுலம் பேசியாச்சு ரிஷிகள் பேசியாச்சு ரிஷிகள் தன்னுடைய பத்திரிகளோடு தான் அப்போ இல்லறத்துக்கு இல்லறத்துக்கு தகுதியானது ஞானம் இருக்கா இல்லையா ஞானம் பெறுவதற்கு இல்லற தகுதி இருக்கா இல்லையா இப்போ இவங்க ஏன் துறவையும் அதையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிறாங்க இதனால தான் இப்போ நிறைய பேர் வேதாந்தம் ஞானத்துக்கு ஞானங்கிற அவசியமே புரியாமல் போயிடுச்சு ஞானம் முழுக்க 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 அறிவு 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 யாரை பற்றிய அறிவு உன்னை பற்றிய அறிவு ஜெகத்தை பற்றிய அறிவு இந்த ஜகத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு அதனால் அது பண்ணால் இது கட்டுப்படும் இது பண்ணால் அது கட்டுப்படும்லாம் வேதாந்தத்துக்கு கிடையாது வேதத்துக்கு உண்டு வேதத்தை மதிக்கணும் அதை நியமங்களை எல்லாம் மதிக்கணும் அதெல்லாம் மீறிலாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது புரியுதா விஷயம் வேதாந்தம் ஞானம் அறிவு புரியுதா அறிவில் தோஷம் இல்லை தீட்டு 
அதான் சொல்லியிருக்கோம் உயர்ந்தது தாழ்ந்தது கருப்பு சிகப்பு பச்சை வெள் எதுவும் கிடையாது ஆணு பெண்ணு பாவி புண்ணிய பணக்காரன் ஏழை அது எதுவும் கிடையாது அறிவு இருக்கு இறைவன் மேலே இறைவனை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற இச்சா முமக்ஷு இருக்கு இந்த மனநோயிலேருந்து வெளிப்படுறதுக்கு முயற்சி இருக்கு குருவுகிட்ட ஸ்ரத்தை இருக்கு வேதத்து மேலே ஒரு தாகம் இருக்குன்னா அதுதான் தகுதி புரியுத விஷயம் அதனால் அஞ்ஞானத்தையும் துறவரத்தையும் சேர்க்காதீங்க சேர்த்தா நல்லது சேர்த்தா நல்லது தான் நீங்கள் நான்வெஜ்ஜாக இருந்து நீங்கள் வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கும் வெஜிடேரியனாக இருந்து வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கும் மாறுபாடுகள் உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை வள்ளலார் முதல்ல எதுக்கு நீ வந்து ஞானத்துக்கு வர்றதா இருந்தால் இதெல்லாம் விட்டுடுன்னு சொல்கிறனா அதெல்லாம் சில விஷயங்கள் மறுக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் ரொம்பவும் பயந்துக்கிறது அப்படி பண்ணிடும் இப்படி பண்ணிடும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அறிவு தான் இது முழுக்க 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 அறிவு இருக்கிறவன் தான் இதில் வர முடியும் எல்லோரும் வர முடியாது அறிவு வேணும்னு சொன்னால் காது ஓப்பன் பண்ணணும் காது ஓப்பன் பண்ணணும்னா குரு வேணும் குரு வேணும்னா அவர்கிட்ட ஸ்ரத்தை வேணும் ஸ்ரத்தை வரணும்னா இறைவன்கிட்ட பக்தி வேணும் எப்படி கனெக்ஷன் வருது பாருங்கள் அதனால் எல்லாருக்கும் தகுதி வாய்ந்தது இந்த இந்த வேதம் வேதாந்தம் சொல்கிறேன் வேதாந்தம் எல்லாருக்கும் தகுதி உடையது என்ன வேணும் இறைவனிடத்தில் பக்தி குருவனிடத்தில் ஸ்ரத்த விடுதலையின் மேலே இச்சா இது இருந்தால் போதும் எந்த தோஷமும் கிடையாது புரியுதா அப்படி அந்த ரிஷிகள் இப்போ இங்கே வராங்க இந்த ரிஷிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவா இமா வேவ கௌதம 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 மகரிஷி கோத்திரம் நல்ல மகரிஷி ரிஷினாலே அறிவுன்னு அர்த்தம் அறி அறிபவர்னு அர்த்தம் அறிவு ஜீவின்னு அர்த்தம் ரிஷின்னு சொன்னாலே ரிஷி அப்படின்னு சொன்னாலே அறிவு ஜீவின்னு அர்த்தம் அறிவில் வாழ்கிறவங்க அப்படின்னா என்ன ஞானத்தில் வாழ்கிறவங்க அறிவுனா இந்த அஞ்சு அறிவு இல்லை முதல் அறிவு இருக்குது அந்த அறிவு இல்லை அறிவு அறிதல் தெரிதல் புரிதல் உணர்தல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அறிவு ஜீவி அறிவில் வாழ்கிறவங்க புரியுதா ஞானத்தில் நிற்கிறவங்க ஞான நிஷ்டையானவங்க ஞானத்தை எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லுவாங்க இப்போ எத்தனையோ பேர் இந்த ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணவங்க ஞானத்தை அடைஞ்சவங்க பேசுகிறது பார்த்தா நான் சொல்லுவேன்ல சுவாமி வந்து என்னை எதுவுமே சிந்திக்காத சொல்கிறது மட்டும் செய்யுன்னு சொல்லுவார்ல சொல்கிறதை மட்டும் தான் செஞ்சுட்டு வரோம் ஆனால் நம்ம மானுடத்தில் இருக்கிறதுனால அப்பப்போ சம்சாரியாக இருக்கிறதுனால அப்பப்போ இந்த உலக சிந்தனை வரும்ல வரும்னா குழந்தைங்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்குது அதுங்கள படிக்க வைக்கணும் அதுங்களுக்கு வேலை வாங்கணும் கல்யாணம் இதெல்லாம் ஒரு கணக்கு போடுவோம்ல அதெல்லாம் நீ எதுவுமே பண்ணாதேன்னு சொல்கிறாரு எந்த எண்ணமும் பண்ணாதேங்கிறார் அதுதான் ஞானங்கிறார் அதாங்க ஞானம் நீங்கள் மனசை போட்டு அடக்கி ஒடுக்கி அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண அதை பண்ண இதை பண்ணாத மனோ நாசம் மனோ லயம்னு இருக்கு மனம் அது லயத்துக்கு போகணும் நல்லதை நோக்கி போகணும் அது லயத்துக்கு போகணும் இப்படி பண்ணாத அப்படி பண்ணாத அதை பண்ண இதை பண்ணாத அதை போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது யதார்த்தமான இரு யதார்த்தமான வாழ்க்கை வாழ்கிறல்ல அதுதான் ஞானம் மனசை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஏற்கனவே டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்குல்ல சொசைட்டி இந்த கா மூணு வாசனை என்ன பார்த்தோமா ஸ்தூல உடம்புல சூக்ஷ்ம உடம்புல காரண உடம்புல மனசை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற நிகழ்ச்சி தானே அதனால தானே துரியத்துக்கு போ ஏகாந்தத்துக்கு போ கண்ணை மூடு தியானம் பண்ணு சத்த நினச்சிட்டுருன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மனம் அங்கே போயிடுச்சுன்னா நிஷ்டைக்கு போயிடுச்சுன்னா இந்த சிந்தனைகள் எதுவும் வராது எந்த சிந்தனை எந்த சிந்தனையும் வராது உள்ளே எம்டியாக இருக்கும் வெளியில் செயல் நடக்கும் அன்றாட நித்திய கர்மா அவன் பண்ணிட்டு இருப்பான் வேலை செய்வான் வேலைக்கு எங்கே என்னென்ன அறிவை பயன்படுத்தணுமா வேலை செய்வான் பூஜை பண்ணுவான் வெளியில் சோசியல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுவான் ஆனால் உள்ளே எம்டியாக இருக்கும் ப்யூர் வேக்கண்ட் இருக்கும் புரியுதா சொல்கிறது சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா உனக்குன்னு ஒரு சிந்தனையே இருக்காது எந்த பற்றும் இருக்காது எதை பற்றி கவலை இருக்காது இது விடுபட்ட நிலை உள்ள ஒன்றும் இல்லை மனமே இல்லை மனம் கரைஞ்சிடுச்சு 
இருக்கு அணுக்களாக மறைஞ்சிருக்கு அன்றைக்கி சொன்னோம்ல எழுபத்தி ரெண்டு நாடிகளில் அது கரைஞ்சி கரைஞ்சி போனச்சுல தூக்கத்தில் அதுலேருந்து திரும்பல அது இது கொஞ்சம் மேல் மே மே மேல்நிலையில் உள்ள விசாரம் இது சும்மா ஒரு துளி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் கொஞ்சோண்டு கொடுக்குறேன் ஒரே ஒரு துளி தான் கொடுத்துருக்கேன் அது இதெல்லாம் பற்றி மேலே பேசுவோம் இன்னும் அந்த சப்ஜெக்டுக்கெலாம் வரலை இங்கே ஞானத்தில் ஞானம்னா என்ன ஞானத்தில் எந்த நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் எப்போ ஞானம் வரும் அதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்னங்கிறதெல்லாம் இன்னும் இப்போ தான் புள்ளி வச்சுட்டுருக்கோம் புரியுது அவசியம் ஆனால் அதுலேயே உங்களுக்கு நிறைவு இருக்குல்ல இந்த ஞானத்தை நீங்கள் கேதர் பண்ணும்போதே நிறைவு இருக்குல்ல மன நிறைவு இருக்குல்ல அதுதான் முக்கியம் இப்போ ரிஷிகள் தன்னுடைய பத்னிகளோட தான் இந்த ஞானத்தை பெற்றிருக்காங்க ஜனகரை மட்டுமே தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ரிஷிகள் எல்லாம் விட்டுட்டோம் ஜனகர் பஜாத சத்ரு இப்போ இதில் ஒரு குருவாக இருந்தால் அவர் தான் சத்திய சத்திய சொல்கிறார் ஜெகத்தை சத்தியம்னு சொல்கிறது என்னென்னா சித்து தான் சத்தியங்கிறார் புரியுது இல்லை என்னத்தா என்ன பொருள் நீங்கள் போனாலும் அது போனாலும் வந்தாலும் அதுக்குள்ளே மூலாதாரமாக ஒரு பொருள் இருக்குது அது சித்து ஜெகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சித்து அது சித்து தான் ஜெகத்தாக மாறி இருக்குது அதனால தான் சத்தியம் முதல் சத்தியம் சித்து ரெண்டாவது சத்தியம் பிரம்மம் புரியுதா நம்ம மித்தியால் வந்து சித்து இருக்குது மித்தியால் சித்து இருக்குது சித்து வந்து உள்ள போயிடுச்சுன்னா சத்தோட கலைஞ்சிருச்சுன்னா மித்து இல்லாமல் போயிடும் இப்போ மித்துக்கு வந்து ஆதாரம் சித்து அது புரியுதா புரியுதா இல்லையா இந்த உடம்பு நிற்கிறதுக்கு காரணம் சித்து உடம்பு உயிருக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா உயிருக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா மனம் ஸ்தூல உடம்பு சூக்ம உடம்பு எதுவும் செயல்படாது அது புரியுதா வெளியில் போயிடுச்சுன்னா உடம்பு டைலூட் ஆக டைலூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது புரியுதா இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவேன் விட்டு விட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விசாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறமா எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவேன் தருணம் வரும்போது கனெக்ட் பண்ணுவேன் அப்போ தான் புரியும் இல்லைன்னா ஒரே நேரத்தில் மொத்தத்தையும் சொல்ல முடியாது ஒரே நேரத்தில் இந்த யானை கதை தான் யானைய உங்களுக்கு புரிய வைக்கிற கதை தான் அது இது வந்து நூக்கன் காரணம்னு சொல்லுது வேதாந்தம் ஒவ்வொரு இன்ச்சையும் சொல்லுது ஒவ்வொரு ரோமத்துளிக எதையும் சொல்லுது ரோம கால்கள்னு சொல்லல அது வரைக்கும் அது சொல்லுது எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக சொல்லுது அதனால் இமா வேவ கௌதம பரத்வாஜோ அதனால் இதை மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும் எதை வேதாந்தம் ஞானம் அறிவு சார்ந்த விஷயம் அதனால் நீங்கள் அங்கே துறவு பண்ணணும் விட்டுடணும் அதை விட்டுணும் இதை விட்டுணும்லாம் நீங்கள் பயந்துக்காத அன்றாடம் ஒரு மணி நேரம் அதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கு அப்புறம் தனிமைக்கு வா ஏற்கனவே துறவரத்தில் இருக்கோன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது இது என்னது இப்போ தங்கத்தோட நறுமணமும் சேர்ந்த மாதிரி ப்ளஸ்ஸு தான் மைனஸ் இல்லை அது இருந்து அதை விட்டுட்டு தான் இதை பண்ணணுங்கிறதுல தான் நாங்கள் மறுப்பு தெரிவிக்கிறோம் லைட்டாக மறுக்கிறோம் அதை விட்டுட்டு தான் இது பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை புரியுத விஷயம் அதனால் இமா ஏவ கௌதம் பரத்வாஜோ கௌதம் கௌதம மகரிஷி பரத்வாஜ் பரத்வாஜ கோத்திரம் சொல்கிறாங்கள்ல அவங்களுக்கே தெரியாது எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னு கோயிலில் அர்ச்சனை கேட்டால் அந்த பேரெலாம் சொல்லுவாங்க எதுக்காக கேட்குறேன்னா இதான் அர்த்தம் சொன்னோம் இல்லையா குலம் கௌத்திரம் அயமேவ இது போல் இதில் இதுவே அயமேவ இதுவே கௌதம பரத்வாஜ் அதே மாதிரி இமா ஏவ அப்புறம் இது என்னது முதல்ல காதுகள் ரெண்டு காதுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்ல ரெண்டு காதுகள் ஏழு 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 இந்திரியங்கள் அஞ்சு இந்திரியங்கள் இப்போ ஏழு ஆச்சுல்ல இந்திரியங்கள் இல்லை வார்த்தையை மாற்றி போடுறாங்க அஞ்சு தானே இந்திரியங்கள் அஞ்சு புலங்க ஏழு துவாரங்களை அப்படி சொல்கிறாங்க ஏழு துவாரங்களில் முதல்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய கௌதமும் பரத்வாஜும் காது காதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு துளைகள் அப்புறம் விஸ்வாமித்ர ஜமதக்னி மகரிஷி வந்து கண்கள் ரெண்டு கண்கள் இருக்குல்ல 
விஸ்வாமித்ர ஜமதக்னி அப்புறம் அயம் ஏவ விஸ்வாமித்ர அயம் ஜமதக்னிகி இமாவேவ வசிஷ்ட கஷ்யபோ வசிஷ்டர் கஷ்யப அவங்க யார் நாசி துவாரங்கள் நாசியில் ரெண்டு ஓட்டம் இருக்குல்ல அது அயம் ஏவ வசிஷ்டா அயம் கஷ்யபோ புரியுதா வா வாக்கேவ வாய் அத்ரி அத்ரி மகரிஷி கோத்திரம் சொல்கிறாங்கல்ல வாகேவ அத்ரி வார்ச்சா வாக்கே வாக்குனா நாக்கு ரெண்டுத்தையும் சொல்லலாம் வாயின்னு சொல்லலாம் நாக்கு வாயின்னு சொன்னால் நாக்கு அதுக்குள்ளே உள்ளே அடங்குது அதனால் அத்ரி வார்ச்சா நாக்கினால்தான் ஹிய நாக்கினால்தான் வார்ச்சா ஹிய அன்னம் அத்தியே அன்னம் சாப்பிடப்படுகிறது உணவு உண்ணப்படுகிறது அதனால் அதுக்கு பேர் அத்தின்னு சொல்லுவோம் அத்தினா சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லுவோம் மே வேற்கனவே பேசிட்டுருக்கோம் இது அத்தி வய நாம தது நாம ஏத்தது அத்திங்கிற பேர் வந்துச்சு சாப்பிட்றதுனால அந்த அத்ரி மகரிஷியனுடைய பேச்சு வந்து அந்த பேர் வந்து சாப்பிடுங்கிற அர்த்தத்தில் வாய்க்கு வந்ததுனால வாயை சாப்பிட்றதுக்கு பயன்படுத்துறதுனால அத்தினாலே சாப்பிடு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் எத்து அத்திரி ரீதி சர்வஷியத்தா பவதி சர்வமயஷ்யா அன்னம் பவதி இப்போ இந்த மாதிரி ஏழு ரிஷிகளும் அதில் ஒன்று ஒன்று என்னது வாய் தனியாக சொன்னோம் இல்லையா வாய் தனியாக சொன்னோம் பாக்கியெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு சொன்னோம் வாய் தனியாக சொன்னோம் ஒன்று மட்டும் சொன்னோம் அத்தி வை நாம ஏத்தது ஏத்து அத்ரி இத்தி அத்ரி என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள் பெயர் அடைந்தது சர்வஷ்யா அத்தா அனைத்தையும் உண்பவன் பவதி இப்போ ஏ ஏவம் வேதா இப்படி யார் வந்து இந்த மூணு புலன்கள் தான் மூணு புலன்கள்னா ஆறு துவாரைகள் ஆறு மூணு புலன் கண்ணு ரெண்டு காது ரெண்டு மூக்கு நாசி துவாரம் ரெண்டு ஆராய்ச்சி ஆனால் புலன்கள் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு தான் ரெண்டு மூக்கு இருந்தாலும் ஒரு சுவாசம் தான் நடக்குது ரெண்டு கண் இருந்தாலும் ஒரு காட்சி தான் கிடைக்குது ரெண்டு காது இருந்தாலும் ஒரு சவுண்டு தான் கேட்குறோம் இல்லையா அப்போ மூணாச்சா இந்த இப்போ இப்படி அருப அறிபவர்கள் ஏ ஏவம் வேதா இப்படி அறிபவர்கள் சர்வஷ்ய அத்தா பவதி எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு கிடைக்கும் யோகிதையும் கிடைக்கும் என்ன சாப்பாடு கிடைக்கும் யோகிதை கிடைக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் சாப்பாடு இருக்கும் பணம் இருக்கும் சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லுவார் டாக்டர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் புரியுதா அப்படின்னு இது புரியுதா இந்த மந்திரம் இதில் என்ன சாரம்னா இந்த இரண்டு காதுகள் கௌதம பரத்வாஜ் இரண்டு கண்கள் விஸ்வாமித்ர ஜமதக்னி ரெண்டு நாசி துவாரங்கள் வசிஷ்டர் காசி காசிபர் வாய் நாக்கு அதான் ஒன்று இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்று அத்ரி ஏனெனில் நாக்கின் வாயிலாக உணவு உண்ணப்படுகிறது இவ்வாறு அறிபவன் எல்லா அறிபவனுக்கு எல்லாம் உணவும் கிடைக்கும் உண்ணும் தகுதியும் உண்டு சாப்பாடும் கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு டாக்டர் பர்மிட் பண்ணுவார் புரியுதா இப்போது இதில் விசாரம் ரெண்டும் வந்து தியானத்துக்காக அது வச்சுருக்காங்க மூக்க தியானம் பண்ணணும் வாய தியானம் பண்ணணும் கண்ணை தியானம் பண்ணணும் காத தியானம் பண்ணணும் ஏன் ரிஷிகள் அவங்கெல்லாம் இப்போ தெரியுதா எல்லா உறுப்புக்களுக்கும் மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கணும் அதை மதிக்கணும் முதல்ல ஏனோ தானோன்னு ஆடு மாடு மாதிரியே வாழக்கூடாது அப்புறம் சிக்கல் வந்த பிற்பாடு டாக்டர்கிட்ட ஓடக்கூடாது புரியுதா ஆரம்பத்துலேருந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ம் தேவர்கள் வந்து தியானம் பண்ணுறாங்க அவங்க அதை இது வந்து தி இது வந்து இந்த இதுவாகவே சொல்லுது என்னது அதோடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பிரதிநிதியாகவே சொல்லுது கண் இந்த ரிஷி காது இந்த ரிஷி மூக்கு இந்த ரிஷின்னு சொல்லுது சரி அது ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு போட்டோம் கீழெல்லாம் ஜாக்கிரதை கால் வைங்க வெட்டிட்டோம் அந்த இது இப்போ புலன்களே முனிவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மந்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது துவேவாவ இப்போ விசாரத்துக்கு போகிறோம் அடுத்த இந்த பிராமணம் ரெண்டாவது பிராமணம் முடிஞ்சிடுச்சு இது என்ன பிராமணம் சிசு பிராமணம் அது முடிஞ்சிடுச்சு 
மூணாவது மூர்த்தம் அமூர்த்தம் மூர்த்தாமூர்த்த பிராமணம் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு இதில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா துவேவ துவே வாவ பிரம்மனும் ரூபே மூர்த்தம் ச அமூர்த்தம் ச மர்த்திய ச அமூர்த்தம் ச ஸ்திதம் ச எச்ச சச்ச தச்ச நல்லா எழுதியிருக்காரு நல்லா அருமையாக எழுதியிருக்காங்க ரிஷிகள் துவே இறைவன பிரம்மத்தை துவே இரண்டு உருவமாக இந்த உலகத்துக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இறைவனை இரண்டு விதமாக பார்க்குறோம் கண்ணில் பார்க்குறது எல்லாம் ஜெகத்து அது ஸ்தூலம் கண்ணில் பார்க்க முடியாதது பொறி புலன்களால் பார்க்க முடியாது அது சூக்மம் ஸ்தூலமாக பார்க்குறோம் சூக்மமாக பார்க்குறோம் அது புரியுதா காரியமாக பார்க்குறோம் காரணமாக பார்க்குறோம் புரியுதா ஜெகத்துங்கிறது வெளிப்பட்ட ஒரு பொருள் ஒரு மரங்கிறது வெளிப்பட்டது விதைங்கிறது வெளிப்படாதது விதை காரணம் மரம் காரியம் புரியுதா அப்படி பிரம்மத்தை ரெண்டாக பார்க்குறோம் ரெண்டு நிலைகளை அது தரிசனம் கொடுக்குது சாமானியர்களுக்கு தோற்றத்தில் அது தரிசனம் கொடுக்குது அது பொருளாக காட்டுது அதான் மெட்டீரியல்னு பேர் உருவமாக காட்டுது மெட்டீரியல்னு பொருளாக காட்டுது பொருளாக காட்டுது அது பொருள்னா என்னது நாமம் ரூபம் பொருள்னா என்னது ஒரு பொருள் இருக்குது அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அதுக்கு ஒரு வடிவம் இருக்குது இந்த வடிவம் தான் பொருள் இல்லையா ஒரு வடிவத்தை போட்டால் அந்த பொருள்னு சொல்லிடலாமே நம்ம இந்த பொருளே வர வேண்டாம் ஒரு வடிவத்தை போட்டால் அந்த வடிவ ஒரு பேனா வடிவத்தை போடுறீங்க அது என்ன சொ கா கா காட்டுறீங்க இது என்னன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க போர்டில் எழுதுகிறார் குரு டீச்சர் எழுதுகிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பேனா வரைகிறாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பசங்க அது போர்டு அது சாக் பீஸு கோடு கோடாக போட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க பேனா சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா ஒரு பறவையை வரைகிறாங்க பறவைன்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா ஒரு மிருகத்தை வரைகிறாங்க சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா அப்போ வடிவம் முக்கியம் அதுதான் பொருள் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அதுக்கு ஒரு வடிவம் இருக்குது இதானே தத்துவம் ஒரு வடிவமும் பேர் அதான் கண்ணுக்கு புலப்படுறது பொறி புலன்களால் பார்க்கக்கூடியது நீங்கள் எதெல்லாம் பார்க்குறீங்களா உலகத்தில் அது அத்தனையும் அழிஞ்சு போகும் அதனால தான் மித்தியானு சொன்னாங்க புரியுதா நீங்கள் எதெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அதெல்லாம் அழிஞ்சு போகும் அதெல்லாம் செயற்கை தோன்றும் நிற்கும் மறையும் தோன்றும் நிற்கும் மறையும் அப்படி ஏதாவது ஒன்று இருக்கா மறையாத பொருள் ஒன்று ஏதாவது சொல்லுங்களா பார்க்கலாம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே ஒன்று விகாரம் அடையும் இல்லை அழிஞ்சு போகும் விகாரம்னா என்னது உருவத்தை மாற்றிடும் வச்சா மரமாக இருந்தது பழமாக மாறும் பழமாக இருந்தது மறுபடியும் விதையாக மாறும் விதையமாக விதையாக இருந்தது செடியாக மாறும் ஒரு சர்க்கிளில் மாறும் தோன்றும் மறையும் அதனால் நீங்கள் திருஷ்யம்னு உங்கள் கண்ணில் அதனால தான் கடவுளை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறது கடவுளை பார்க்க முடியாது பக்தன் பார்க்குறானேன்னா பக்தனுக்கு பிம்பமாக அதை காட்சி கொடுப்பார் அது மறுக்கலை அதுக்கு ஒரு நிலை இருக்குது அது அவன் ஒண்டி தான் பார்க்க முடியும் சம்பந்தர் பார்க்குறாரு பால் கொடுக்குற குழந்தை அழுகுது அப்பா குளிக்கிறாரு உள்ளே போய் தியானம் பண்ணுறாரு இவன் குழந்தை அழுகிறான் பால் ஞான பால் லம்பால் கொடுக்குறா கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க மூணு வயசு தான் ஆகுது வெளியில் வந்து பார்த்தா வாயில் எல்லாம் ஞான பால் சிந்தி இருக்குது பிராமண குழந்த யார்டையோ பால் வாங்கி குடிச்சிடுத்து தோஷமாக ஆகிட போகுதுன்னு ஒரு பயத்தில் அவர் கேட்குறாரு அது காமிக்குது சுவாமியை எய்தாப்பில் தோப்பார் நிற்கிறார் என்ன ஐடென்டிஃபையெல்லாம் சொல்லுது தோடு உடைய சிவனேனு பாட்டை பா ஆரம்பிக்குது இவர் எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாரு என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் அதான் அந்த ஞானம் இல்லை அவருக்கு தெரிகிறார் இவருக்கு தெரிகிறார்னா அவருக்கு தெரிகிறார் இவருக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் அவர் வந்து பிம்பமாக அவருக்கு காட்சி தருகிறார் இவருக்கு அந்த பிம்ப காட்சி இல்லை 
புரியுதா ஏன் அதை பிம்போன்னு சொன்னோம்னா அவர் தோன்றாரு மறைகிறார் அதனால் பிம்போன்னு சொல்கிறோம் புரியுதா ஆனால் ஞானிகளுக்கு அப்படி இல்லை உணர்வில் இருக்கார் சுவாமி முருகப்பெருமான் உணர்வாக இருக்கார் பரிபூர்ணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய அணுக்கள் அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்குது அவர் பேரை சொல்ல 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 வாய் மணக்கும் திருப்புகளை பாட பாட வாய் மணக்குங்கிற மாதிரி அந்த திருப்புகள் இப்போ எனக்கு எனக்கு ஒரு லோகம்தான் அது டெய்லி அஞ்சு விட்டு ஆறு சாயந்தரம் ஒரு பிரம்மலோகம்தான் எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒடியாக போயிடுது காலையிலேருந்து ஞானம் வந்து ஒரு விரக்தியாக இருக்கும் ஞானம் வந்து ஞானானந்தம் கிடைக்கும் புதிய கருத்துக்கள் வரல உபதேசம் ஆகலைன்னு வச்சுங்களேன் கடுப்பாக இருக்கும் புரியுதா உபதேசம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு அது வேறு விஷயம் தெரியாத விஷயங்களை சுவாமி சொல்லி கொடுக்குறாரு உணர்த்துறாரு அதில் பிளாட் எனக்கு தோண்டிடுத்துன்னா அவ்வளோதான் அன்றைக்கி அமோகமாக இருக்கும் அன்றைக்கி அன்றைக்கி நாளே அமோகமாக இருக்கும் அந்த விசாரம் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஒரு வார்த்தையானது மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதை கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் தான் எழுதுகிறோம் நம்மளுக்கு வர எல்லாத்தையும் எழுதுல நமக்கு அந்த செகண்டில் எதெல்லாம் முக்கியம்னு தோணுதோ அதெல்லாம் எழுதுகிறோம் எழுதாதது நிறைய இருக்குது அது எழுதுறதும் எழுதப்படாததும் உங்களுக்கு வந்து சேர்றதும் அவனுடைய கருணையாச்சு அவனாச்சு நீங்களாச்சு அது ஒரு பாயிண்ட்டு அது எப்போ உபதேசம் பண்ணணும் அதனால தான் உபதேசம் பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறோம் புரியுத இது வந்து ஒரு நிலை பாக்கி நேரத்தில் கொஞ்சம் என்னவாக இருக்கும் உங்களை மாதிரி தான் சில நாள் உற்சாகமாக உட்காந்துருப்பீங்க சில நேரம் தூங்கி வழிவீங்க சில நேரம் கோபமாக இருப்பீங்க சில நேரத்தில் தூக்கத்தில் இருப்பீங்க சில நேரத்தில் துக்கத்தில் இருப்பார் சில பேர் மயக்கத்தில் இருக்கீங்க எல்லா கம்மும் வருதா இல்லையா மயக்கம் தூக்கம் துக்கம் எல்லா கம்மும் கம்மும் ஆகுதா இல்லையா அது மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதுக்கு பெரியாரிட்டி கொடுக்காம முக்கியமான கருத்துக்கள் வராட்டினாலும் நம்ம சுவாமியை நோக்கி பயணம் செய்கிறோங்கிற தியானம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அப்போ தான் தியானத்துக்கு போகிறது அது வரைக்கும் நிதி தியாசனம் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு நடக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி ஒரு லைட்டாக ஒரு சலனம் ஏற்படும் அந்த சலனம் வரக்கூடாது ஒரு அணு அளவு கூட சலனமே வரக்கூடாது பிரம்மத்தை நோக்கிய பயணத்தில் சளிப்பும் புளிப்பும் வரவே கூடாது வந்ததுன்னா நீ லாய்க்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் பிரேக் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா முன்னாடியே சிம்டம்ஸ் காட்டுதுன்னு அர்த்தம் உற்சாகத்தோடு தான் எப்படி உயர் திருப்புகள் விருப்பமுடன் செப்புக எழுதுறார் முருகப்பெருமானே செப்புகன்னு தெலுங்கு பேசியிருக்கார் அருணகிரிக முருகா அஞ்சு விட்டாரு பிரம்மலோகம் எதுக்கு வந்துச்சு இந்த ஸ்தூல சூக்மம் ஸ்தூலமாக ப ஞான சம்பந்தர் பார்க்குற தரிசனம் பிம்பம் அவருக்கு அது உண்மையாக தெரியுது பக்தர்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அது ஒரு நிலை அந்த நிலைக்கு அவங்க போயிடுறாங்க நாம் போகலை யாரெல்லாம் போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த காட்சி கிடைக்கும் அந்த நிலையில் அவங்க தொடர்ந்து பயணம் செய்ய செய்ய முருகப்பெருமான் வந்து நிற்பார் முன்னாடி அருணகிரி ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்டு இடத்துல பார்க்குறாரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது பா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பாட்டு எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு பாட்டு எழுதியிருக்காரு பதினாறாயிரம் எழுதியான ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு இடத்துலையும் தரிசனம் பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ பெரிய கொடுப்பனை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு இடத்துலையும் தரிசனம் பண்ணியிருக்காரு தரிசனம்னா என்ன உணர்வு உணர்வு தான் தரிசனம் அதனால் ஸ்தூல சூக்மம் புரியுதா ஸ்தூலங்கிறது கண்ணுக்கு தெரிகிறது கண்ணுக்கு தெரிகிறது எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் இருக்காது அதனால் மித்தியான்னு சொன்னோம் கண்ணுக்கு தெரியாதது எல்லாம் அதுக்கு வல்லமை அதிகம் அழியாது வனமே அல்ல இப்போ அன்பு கண்ணுக்கு தெரியுதா என்ன எவ்வளோ பவர் இருக்கா இல்லையா எவ்வளோ பெரிய பவர் அறிவு கண்ணுக்கு தெரியுதா எவ்வளோ பவர் பாக்கி நீங்கள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் லிமிட்டட் புரியுதா இல்லையா சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பொருள் எந்த பொருள் பார்த்தாலும் அந்த பொருள் ஆறுக்கு ரெண்டு 
ஆறுக்கு மூணுக்கு தானே வெட்ட சொல்கிறான் அப்படி தானே இப்போ பாக்ஸு பண்ணி வச்சுருக்கான் தெரியுமில்ல ஃப்ரீசரு எத்தனை எத்தனை ஆறு அடி நெங்த்து மூணு அடி அகலம் ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட்டு அது பேர் ஃப்ரீசர்னு சொல்கிறான் புரியுதில்ல அது இல்லாமல் இங்கே ஒன்றும் நடக்காது வீட்டில் புரியுத அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் இன்றைக்கி பாட்டு படிச்சிங்களா படிக்கலையா என்ன யார் படித்த நீ படித்த தம்பி கே முருகன் சொல் கே முருகன் டெய்லி எப்படியோ வந்துடுறாரு சீனில் புரியவே இல்லையா படிக்கலையா என்ன படித்தீங்க சொல்லுங்கள் படிங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் தரேன் உங்களுக்கு டைம் ஒரே ஒரு அறுபது செகண்டு தான் ஐம்பது கொள்னு போட்டிருக்கேன் ஆ முடி நரைச்சி போயிடும் தொப்பை வயிறு சரியனு போடல ஏன்னா தொப்பை சரியனு போட்டிருக்கேன் ஏன்னு கேட்டால் ஒருத்தனுக்கும் வயிறே கிடையாது எல்லாருக்கும் இப்போ தொப்பை ஆகி போச்சு ஐம்பது வயசு ஆ முதுகு வளைஞ்சு போயிடும் குருடு படவே கண் மங்க ஆரம்பிச்சிடும் கண் தெரியாது ஆ செவிடு வந்துடும் காது கேட்காது ஆ ஒரே குளற பேசுறது குளரும் கால்கள் நொடிக்க காலெலாம் நடக்கும்போதே டக்குனு கீழே விழுந்துட்டான்பான் பாத்ரூமில் விழுந்துட்டான் பாத்ரூமில் விழுந்துட்டான்பான்ல அந்த கதை ஆ இரவும் இரும இரவும் இரவும் இரும இரவும் அப்போ பகலே இருமுறான் அர்த்தம் இரவுலே இரமுறான் ஆ தூக்கமே இல்லைங்கம்பான் வீக்கம் வாங்கி கை காலெலாம் வீங்கி போயிருக்கோம் மழை ஜலம் அவன் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் பெட்லேயே போயிடுவான் உயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயின்னு இருக்கும் கிழவன் போவான் எப்படா போவான்னு உற்றார் உறவினர்கள்லாம் யமனை வருக வருகன்னு மொத மொத யமனை கூப்பிடுவான் சந்தோஷமா எல்லாரும் யமனே வருக எல்லாரும் அழுது புழம்ப முதுமை கொடுமை இதெல்லாம் முதுமை கொடுமையை போக்குறதுக்கு என்ன முதுமை முமோட்சுவேடா தமிழ் தெரியாது போல இவெல்லாம் தமிழ்னு சொல்லிக்கிறான் இது பிறகு தமிழில் வேற பே முமோட்சுவே வருக அவனா என்ன அர்த்தம் இறைவனை அடையணும்னு நினைக்கிறவன் எல்லாம் வா ஆ எனக்கு மேலான எந்தையே வருக மைந்த எனக்கு கீழான மகி மகி மைந்தனே வருக சிந்தை மகிழ குரு சிந்தை மகிழ வருக நீ வந்தினா குருவுக்கு சந்தோஷம்டா ஞானத்துக்கு வந்துட்டான் பையன் ஆ இறை ஞானம் பிறவே எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு ஆ தொந்தி சரியானு போட்டிருக்கு சரி வய என்னது தொப்பை சரியானு போட்டிருக்கு ஏன்னா ஒருத்தனுக்கும் வயிறே இல்லை வயிறே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் வயிறு உள்ளே இருக்கக்கூடாது வெளியில் வெளியில் வரணும் என்ன பண்ணுறான் அவனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு அடிக்கு முன்னாடி வந்துடுது தொப்பை அது சரிஞ்சு போய்டும் அப்புறமா தெரியல பேண்ட்டெலாம் அளவு கொடுக்க முடியாது க பேண்ட்டு அவர் ட்ரெயிலர்லாம் திட்டுவார் கண்ணா பண்ணுவேன் அசிங்க அசிமாக திட்டுவார் தேவையாதெல்லாம் அதனால் ஐம்பதுக்குள்ளே வந்து தொலடான்னு அர்த்தம் புரியுதா என்ன புரியல உங்களுக்கு அதான் அவசர அவசரமாக படித்தா இந்த மாதிரி மிரட்டினாங்களா வெப்டார் தைரியமாக சொல்லுங்கள் அதான் தான் பார்த்துக்குவாங்க சரி அதனால் சூக்மம் ஸ்தூலம் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயம் மிக மிக முக்கியம் சூக்மம் மறைப்பொருள் வளமை மிக்கது அன்லிமிட்டட் இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்தூலம் லிமிட்டட் என்ன அது எல்லாமே அழியக்கூடியது அது அதை பற்றி இப்போ ஒரு மூணே லைனில் அழகாக சொல்லியிருக்கு மந்திரம் அற்புதமான மந்திரம் மனசை தொட்ட மந்திரம் ஏற்கனவே பேசினது தான் இருந்தாலும் இப்போ தான் மந்திரமாக கிடைக்கிது என்ன கிடைக்கிதுன்னா பிரம்மன பிரம்மண துவேவாவ இரண்டு நிலைகளில் ரூபே ரூபத்தில் நாம் பார்க்குறோம் மூர்த்தம் ஒன்று உருவமுடையது ஸ்தூலம் ச அமூர்த்தம் மூர்த்தம் இல்லாதது உருவம் இல்லாதது சூக்மம்னு அர்த்தம் ச மருத்தியம் ஒன்று அழியும் முதல்ல சொன்னது அழியும் உருவத்தில் இருக்கிறது அழியும் இன்னொன்று அமூர்த்தம் அழியாது பார்த்தீங்களா பேசாத வார்த்தை தானே மௌனம் பேசாத வார்த்தைக்கு தான் என்னது பவர் அதிகம் பேசிகிட்டே இருந்தால் லொப்ப லொப்பண்ணு புரியுதா மௌனமாக இருக்கும் போனை போட்டு 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 பேசி 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 எல்லா எனர்ஜியும் விட்டு விட்டு ஒரே அரசியல் என்ன அரசியல் 
குடும்ப அரசியல் மாமியார் மருமகள் அரசியல் ஒரே அரசியல் மருத்தியம் ச அழிவது அமர் அமிர்தம் அழியாமல் இருக்கார் ஒன்று அழியாமல் இருக்கு ஒன்று அழியுது மருத்தியம் இறக்கக்கூடியது இன்னொன்று தான் அமிர்தம் இறக்காதது ஒன்று சித்தம் ஒரே இடத்துல இருக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டது இன்னொன்று எச்ச எங்கும் இருக்கிறது பரவி வியாபகமாக இருக்கு குடாகாசம் கடாகாசம் மாதிரி ஒன்று ஒன்று சச்ச புலன்களால் அறியக்கூடியது இன்னொன்று தெச்ச புலன்களால் அறிய முடியாதது இறைவனை இப்போ தர்சனங்கிறது என்ன தர்சனங்கிறது என்ன சூலத்தில் பார்க்குறதெல்லாம் அழியக்கூடியது மாறக்கூடியது மறையக்கூடியது சூக்மமாக பார்க்குறதெல்லாம் நிலையானது அப்போ எது மேலானது கிளியராக தெரியுதில்ல எது மேலானது சூக்மம் தான் மேலானது இப்போ அறிவு என்ன பண்ணுது அந்த சூக்மத்தோடு இரண்டரை கலந்து அந்த அணுவோடு இந்த அணு சேர்ந்துடுது அதனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உங்களுக்கு உணர்வில் இருக்கிறது சிறப்பாக பார்வையில் இருக்கிறது சிறப்பாக நீங்கள் பார்க்குற வரைக்கும் தான் அந்த இன்பம் ஆனால் உணர்வில் அது மட்டும் இல்லை அஞ்சு புலன்கள் சேர்ந்தாதான் அறிவு உணர்வு எல்லா புலன்களும் சேர்ந்தாலே உணர்வு புரியுதா வித்தியாசம் புரியுதா இல்லையா ஒன்றுக்கு பொறி புலன்கள் இன்னொன்றுக்கு பேரறிவு ஒன்று பொறி புலன்களால் அந்த போகத்தை பார்க்குது பேசுது செயல்படுது அழுகுது தவிக்குது சிரிக்குது எல்லாம் பண்ணுது இன்னொன்று பேரறிவு எதுவும் பண்ணாது ஆனந்தமாக இருக்கும் ஏன் உணர்வு நிலையில் இருக்குது அப்புறம் எல்லாம் தானாக நடக்கணும் தானாக நடக்கணும்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா அது ஞானத்தினுடைய ஒரு உயர்ந்த நிலையம் ஞானத்தினுடைய ஒரு உயர்ந்த நிலையம் உன்னத நிலையம் இப்போ சொன்னல மனதை யதார்த்தமாக இறைவனை நோக்கி பயணிக்கணும் மனதை யதார்த்தமாக இறைவனை நோக்கி பயணிக்க வைக்கணும் ஒரு வாட்டியார்கிட்ட டார்கெட்டை சொல்லிட்டா இப்போ இடையில் அந்த போராட்டம் இந்த போராட்டம் மன போராட்டம்லாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ நேற்று சொன்ன நீங்கள் வந்து காமக்குரோத ஆதிகள் இருக்கும் அதுக்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வராத போகாத நான் பார்க்க மாட்டேன் கண்ணை முடிக்குவேன் காதை முடிக்குவேன்லாம் சொல்லாத அது இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோம் நீ இறைவனை நோக்கி போ நீ பதியை அணுக பாசம் விழகும் இது பெரிய மகா வாக்கியம் தமிழில் மகா வாக்கியம் ரொம்ப டச் பண்ண வாக்கியம் இது இந்த மாயையை நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் போராடிட்டு இருக்காங்களா கண்ணை முடிக்குவார் நான் பார்க்க மாட்டேன் இருக்கா டிவி பார்க்க மாட்டேன் இந்த சீன்லாம் வருது அந்த சீன்லாம் வருது அதெல்லாம் எதுக்குப்பா உன் மைண்டை ஏன் அங்கே இருக்கு மைண்டை மேலே கொண்டு போ துரியத்துக்கு போ புரியுது அது சூக்மம் இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய விசேஷம் இதை நிறைய விசாரம் பண்ணுவேன் பின்னாடி பண்ணுவேன் இப்போ தேவையில்லை இப்போ எது தேவையோ அது சொல்லிட்டேன் இப்போ பாருங்க சாரம் என்னென்னா இறைவனுக்கு நம்ம ஆரம்பத்தில் ஒன்று சொல்லுவோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி இன்னொன்று கொண்டு வருவோம்னு சொல்லியிருக்கேன்ல ஆனால் ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் வர வரைக்கும் ஒன்று தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரே விஷயத்த தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்தூலத்தை சூக்மமாக மாற்றுறோம் அது புரியுதா அது நம்ம பண்ணலை குரு பண்ணலை வேதம் பண்ணுது தெரிஞ்சதுலேருந்து தெரியாததுக்கு கொண்டு போகுது ஒரு நல்ல குரு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக பேச ஆரம்பித்து நார்மலாக அந்யோன்யமாகி எளிமையான வார்த்தைகளால் மகத்தான விஷயங்களை நாசுக்க உள்ள இறக்கிடுவாங்க உங்களுக்கே தெரியாது அவர் இவங்களுக்கு என்ன இப்போ நீங்கள் வீட்டில் போய் கேட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கேட்குறாரு இல்லை உங்கள் மிஸ்ஸஸ் கேட்குறாங்க என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஜி அப்படின்னு ஒன்றும் நீங்கள் சொல்ல முடியாது உங்களுக்குள்ளே எல்லா விஷயமும் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாருன்னா அவர் சொல்லிக் கொடுத்தாரு சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லாததெல்லாம் சொல்கிறாரு ஆனால் என்னன்னு சொல்ல அப்படி தான் தோணும் என்ன காரணம் 
உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு பூரணமாக உள்வாங்கிக்குது அது எப்போ இன்னும் பூரணமாக ஆகுதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ கண்டெய்னர் உள்ளே எல்லாத்தையும் எப்போ எங்க கண்டெய்னர் ஃபுல்லானா ஓப ஓவர் ஃபுல்லாக ஆகி தானுங்க ஆகணும் புரியுது இல்லை எப்போ ஞானம் வரும்னா கண்டெய்னர் ஃபுல்லானா ஞானம் வரப்போகுது ஞானம் எவ்வளோ சீக்கிரம் வருதோ அவ்வளோது நல்லது ஏன்னா அவ்வளோது சீக்கிரம் விடுதலை ஞானங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் உங்களுக்கான விடுதலை உங்களுக்கு ஆயுள் கைதுன்னு போட்டாச்சு இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆ பன்னெண்டு வருஷம் அந்த பன்னெண்டு அதுலேயும் பன்னெண்டு வருஷம் இதுலேயும் பன்னெண்டு தான் வருது வருஷம் வருது உண்மையான கைதிக்கே ஆயுள் தண்டனை பன்னெண்டு வருஷம் நான் நினைக்கிறேன் நமக்கு வேதாந்தத்துலேயும் பன்னெண்டு வருஷம் ஆயுள் கைது இது ஆயுள் கைதா இல்லை இது இது ஜென்மாக்களை அறுக்கக்கூடிய விடுதலை அது குற்றத்தை நீக்கக்கூடிய விடுதலை இது ஜென்மாக்களை வேறு இருக்கக்கூடிய விடுதலை சில பேர் பேசுகிறாங்க அவங்க பேச்ச பெரிய ஆளுங்க மகத்தான ஆளுங்க அவங்க பேச்சில் நிறைய அஞ்ஞானம் வெளிப்படுது நமக்கு தெரியுது நிறைய விஷயங்கள் தெரியல இவருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியுமா என்ன காரணம் அவருக்கே குரு இல்லை ஆனால் அவர் உபதேசம் பண்ணிட்டுருக்காரு புரியுதா அதனால் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு தவறுகள் குழப்பங்கள் இருக்கு அதுக்குதான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா அடிக்கடி சொன்ன விஷயம் அனுபூர்த்தி ஆயிடுச்சா நீ பேசுப்பா அப்படிங்கிறாரு அனுபூர்த்தி ஆயிட்டா உணர்வு கொண்டியா சுவாமி தொட்டாரா உன்ன நீ அவரை தொட்டுட்டியா அதான் அனுபூர்த்தி அப்போ தான் கேட்குறவங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை திறக்க முடியும் இல்லைன்னா மேலாப்பில் கேட்டுட்டு போயிடுவோம் இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆடியோ ரெண்டு நிமிஷம் ஆடியோலாம் நிறைய பேர் போடுறாங்களே அஞ்சு நிமிஷம் ஆடியோ பத்து நிமிஷம் ஆடியோ பஞ்சு நிமிஷம் எல்லா கேட்டகரிலேயும் வச்சுருக்காங்களே என்ன காரணம் என்ன காரணம் அது எவனும் கேட்க மாட்டான் ம் புரியுதுல்ல எவனும் கேட்க மாட்டான்னு நினச்சே போடுறான் கொம்மியாக போட்டால் தான் கேட்பான் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எப்படி பண்ணுறோமா ஏதாவது இப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோ ஏதாவது ஆடியோவோ ஏதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ ஒன்று விடக்கூடாது அடியார்களுக்கு பூர்ணமாக போய் சேரணும் ஒரு பிரேக் இருக்கக்கூடாது நடுவில் நினைக்கிறோமா இல்லையா அவன் கேட்டாலும் கேட்காட்டாலும் நம்ம ஒன்றே கால் மணி நேரம் பேசுகிறோமே இல்லையா எதுக்கு எதுக்குங்க எதுக்கு பேசுகிறோம் அவனுக்கு பூரணமாக எவ்வளவு சீக்கிரம் நிறைய கொடுக்க முடியுமோ நிறைய கொடுக்கணும்னு கொடுக்குறோம் புரியுதா சத்து தான் உள்நோக்கம் நீ நீ கேட்காம பாதியில் போயிடுவேன்னா அது உன் தழையத்து இங்கே பொக்கிஷத்தை முருகன் கொடுத்துருக்காரு அறிவு இருக்கிறவன் வாங்கிக்கோ அறிவு இல்லையா போ உன் இஷ்டம் பயன்படுத்திக்க தெரியலையா சுவாமி இங்கே மலை மேலே லைவாக நிற்கிறாரு வந்து தரிசனம் பண்ணுறதுக்கும் யோகிதம் இல்லை அவர் பேசுகிறதும் கேட்குறதுக்கும் யோகிதம் இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் பணம் 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 கமிட்மெண்ட்டு 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 என்னது இது என்றைக்கு தான் நீ முடிவுக்கு வரப்போகிற உன்னை யார் தான் உன்னை சரியான வழி கொண்டு வரப்போகிறா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தொந்தி சரிய வாயு கொளர கால் நொடிக்க கை கால் வலிக்க தலை நரைக்க குருடு வர செவிடு பட எல்லாம் திருப்புகள் இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாம் திருப்புகள் தான் என்ன எழுத தூண்டுது இப்போ புரியுது இல்லை அதனால் என்ன சாரன்னு கேட்டால் இறைவனுக்கு இரண்டு நிலைகள் உள்ளது அவை ஸ்தூலம் சூக்மம் ஸ்தூலம்னா உருவம் சூக்மம்னா உருவமற்றது அழிவது அழிவற்றது ஸ்தூலமாக இருக்கிறது எல்லாம் அழிஞ்சு போகும் அதனால தான் நீ யாரையும் பற்று வைக்காத டிபெண்ட் பண்ணாத எல்லாம் ஒரு நாளைக்கே போயிடும் வந்த வேலையை பாரு அதுக்கு நீ செய்ய வேண்டியது செய்ய அது கொடுக்க வேண்டியது கொடு உங்களுடைய கடமையெல்லாம் தவறக்கூடாது ஆனால் அது மேலே ரொம்ப என்ன பண்ணாத என் குழந்த என்னுடைய வீட்டுக்கார் எங்கள் மனைவி எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எல்லாம் ரொம்ப தீவிர கதியெல்லாம் போனீங்கன்னா அப்புறம் அது ஏதாவது நெகட்டிவாக பண்ணால் நீ தாங்க மாட்டேன் அப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு அது அறிவீனமாக அறிவா அறிவீனம் நீ இப்படிலாம் பண்ணுவே ஆனால் என் கடமையை நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியதை செஞ்சிடுறேன் நீ நல்லது நினச்சாலும் சரி நன்றி நினச்சாலும் சரி நினைக்காட்டினாலும் சரி அப்படிங்கிற ஒரு அறிவோடு செஞ்சிங்கன்னா அது என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டீங்க இப்போ ஏன் நீங்கள் கவலைப்படுறீங்க உங்களுக்கு அறிவு இல்லை 
இன்னொன்று வேலை வெட்டியும் இல்லை பேம்பர் வாங்க போகிறீங்க என்ன அர்த்தம் அதான் விஷயம் அழிவது அற்ற அழிவற்றது எல்லைக்கு உட்பட்டது எல்லையற்றது இதெல்லாம் நிறைய பேசலாம் இதுக்குள்ளே நிறைய வா மீனிங் இருக்குது இது இது இப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷனாக போட்டோம் கொஞ்சோண்டு விசாரம் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரான்ஸ்லேஷனாக போட்டோம் பின்னாடி இது ரிவே ரிவிஷன் ஆகும் ரிவிஷன் ஆகும் ஏ எல்லைக்கு உட்பட்டது எல்லையற்றது அழியக்கூடியது அழியாதது அறியக்கூடியது அறிய முடியாதது பொறிப்புலன்களால் அறியக்கூடியது அறிய முடியாதது அறிவால் அறியக்கூடியது புரியுதா பொறிப்புலன்களால் அறிய முடியாதது அறிவால் சூக்ம அறிவால் நுண்ணறிவால் அறியக்கூடியது மூர்த்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு வெளிப்பட்டது விதை வந்து இப்போ வெளிப்பட்டிருக்க மரமாக அதான் மூர்த்தம் அமூர்த்தங்கிறது வெளிப்படாதது ஒரே ஒரு லைன் தான் எதுங்க அதை விட்டேன் சரி ஒரு திருமந்திரம் பார்க்கலாம் இல்லை என்பவர்களுக்கு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதாவது என் அவனால் பார்க்க முடியல அவனால் கடவுளை பார்க்க முடியல ஏன் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அதில் ஏன் பார்க்க முடியல அதை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறான் அதை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யாராவது சொல்ல முடியுமா அறிவு இருக்கிறவங்களால யாரால் சொல்ல முடியுமா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா இங்கே இருக்கிறவங்க யாராலும் சொல்ல முடியுமா தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி தொண்ணூ தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது 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 பர்சன்டேஜ் கூட சொல்ல முடியாது அவ்வளோ மக்கள் எப்படி இருக்காங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்கள ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அஜானம் இப்போ இவர் சம்பந்தர் சொன்ன நிலையிலையும் இல்லை அவங்க அப்பா நிலையிலையும் இல்லை ரெண்டு நிலையிலையும் இல்லை ஒன்றும் பக்தனாக இருக்கணும் இல்லை ஞானியாக இருக்கணும் பக்தனும் இல்லை ஞானியும் இல்லை அப்போ நான் யார் அவ்வளோதான் அது சொல்கிறார் அதை பற்றி எழுதியிருக்காரு எல்லாம் அவர் சொல்கிறாரு இதெல்லாம் அவர் சொல்கிறார் இதோ பாருங்கள் இப்போ போட்டு தாக்குறாரு பாருங்கள் உள்ளம் உரு என்றும் உருவம் உளம் என்றும் உள்ள பரிசு அறிந்து வருமவர்க்கே பல்லமும் இல்லை திடரில்லை பால் இல்லை உள்ளமும் இல்லை உருவில்லை தானே பாட்டு எழுதியிருக்கார் உயிரைய உடம்புங்கிறது உயிரை உடம்புங்கிறது உடம்ப உயிருங்கிறது இருக்குங்கிறது இல்லைங்கிறது உள்ளம் உரு உயிரை உடம்புன்னு சொல்கிறது என்றும் உருவம் உளம் உயிர் என்றும் உருவத்தை உயிர்னு சொல்கிறதும் எதெல்லாம் உருவமாக பார்க்குறான் அதை உயிர்னு சொல்கிறான் உடம்பு தான்ப்பா உயிர் நல்லா கடை வாங்கியாவது நெய் போட்டு சாப்பிடு ஒரு ஒரு மதமே இருக்காது அடிக்கடி சொல்லுவான் அது ஆ சார்வாக்கு உள்ள பரிசு உயிரை இல் பொருள் என அறிந்து அவன் தேடி தேடி பார்க்குறான் அவன் அறிவுக்கு அவனுக்கு எக்கச்சக்கமான அறிவு புக்கெலாம் நிறையா படிச்சுருக்கான் அதுக்கு ஒரு பெரிய லிட்ரேச்சரே இருக்குது என்னது கடவுளே இல்லை எவ்வளோ நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறான் பாருங்க நேரம் வேஸ்ட்டு தானே நேரம் வேஸ்ட்டு எனர்ஜி வேஸ்ட்டு மணி வேஸ்ட்டு உள்ள பரிசை உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரை இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அவனால் நான் பார்த்தா தான் நம்புவேன்னு சொன்னால் இப்போ உனக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையா உயிர் இருக்கா இல்லையா நான் பார்க்கல ஆனால் இருக்குன்னு எப்படி சொல்கிறேன் நீ பார்க்கல ஆனால் இருக்கு இருக்கா இல்லையா இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு எனக்கு உயிர் இல்லை நான் பார்க்கல எனக்கு உயிர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு வேறு பேர் நான் சொல்கிறேன் திருமூலை சொல்கிறார் எல்லாம் உள்ள பரிசு உள்ள ஒரு பரிசு இருக்குது மக மகத்து ஒன்று இருக்குது அது உயிரை அதை இல் பொருள் என்று அறிந்து அதை இல்லைன்னு அறிந்து வார்த்தையை சேர்க்கணும் இல் பொருள் அப்படின்னு என்று அவர் எழுதியிருக்கிறத அறிந்து இல் பொருள் என்று அறிந்து ஒருமவர்க்கு முயல்பவர்க்கு கடவுள் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறேன் பாரு 
எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட்டு பாருங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க இருக்குதுன்னு சொல்கிறதாங்க கஷ்டம் முயல்பவர்க்கு ஒருமை வர்க்கு பள்ளமும் இல்லை எந்த தாமதமும் இல்லை பள்ளம் கிடையாது மேடு கிடையாது திடர் இல்லை தடையும் இல்லை பால் இல்லை இந்த முப்பால்லாம் சொன்னார் முப்பால் முத்துரியம் முப்பதம் முச்சூன்யம் இதெல்லாம் சொன்னார்ல எதுவும் இல்லை தத்துவங்கள் எதுவும் இல்லை உணர்வும் இல்லை கடைசி உள்ளம் உணர்வும் இல்லை உருவம் இல்லை உணர்ச்சியும் இல்லை உயிரும் இல்லை தானே அவனுக்கு உயிரும் இல்லை அப்படி சொல்லி பிடிக்கிறாரு புரியுதா அர்த்தம் இதுக்கு அர்த்தம் புரியுதா இல்லைன்னு சொல்கிறவனுக்கு எந்த தத்துவம் கிடையாது ஸ்டூல உடம்பு சூக்ம உடம்பு காரண உடம்பு இவ்வளோ சிந்திச்சிருக்காங்களே ரிஷிகள் எதுவும் அவனுக்கு ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் கேட்பாங்கள்ல நிறைய பேர் கேட்பான் ஃபாரினரெலாம் சாமி கும்புறானா அவன்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு இருக்கானே அவனுக்கு சாஸ்திர சம்பிரதாயம்லாம் கிடையாது அவனுக்கு சாஸ்திர சம்பிரதாயமும் கிடையாது மோட்சமும் கிடையாது புரியுதுல்ல அவர் இந்த ஜென்மாவில் அமெரிக்காவில் பிறந்து நல்லா செக்க செவ்வேன்னு நல்லா ஒயின்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மது மது சூதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஜென்மாவில் ஆப்பிரிக்காவில் பிறப்பார் கண்ணு கருன்னு சாப்பாடு இல்லாமல் புரியுதா புரியுதா இல்லையா உலகத்தில் சொர்க்கமும் இருக்குது நரகமும் இருக்குது நம்ம கா பார்வையில் நீங்கள் இன்னொரு உலகம் இருக்குது இல்லைங்கிறதெல்லாம் அப்போ அப்புறம் அதுக்கு ஒரு அறிவு வேணும் அது உங்களுக்கு நமக்கு புரியாதே விட்டுருங்க என்னை சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நமக்கு புரியாது ஆனால் நம்ம கண் பார்வையிலேயே சொர்க்கம் நரகம் இருக்கா இல்லையா இருக்க இல்லையா இருக்க வீடே ஒரு நாளைக்கு சொர்க்கமாக இருக்குது இருபத்தொம்பது நாளைக்கு நரகமாக இருக்குது இருக்கா இல்லையா சரி பதினஞ்சு நாள் சொர்க்கமாக இருக்குது பதினஞ்சு நாள் நரகமாக இருக்குது இருக்கா இல்லையா அறிவு இல்லை அறிவு கிடையாது அதனால் அதை சொர்க்கத்தை நரகமாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கு என்னென்னா அந்த ஈகோங்கிற ரெண்டு துஷ்ட சக்திகள் சண்டை பொண்ணு கிடக்கு டைம் பாஸ் பண்ணுது வேலை வெட்டி இல்லை குரு இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் தியானத்துக்கு போக சொல்லியிருப்பாரா இல்லையா ஏன் போகாமல் சண்டை போட்டு இருக்கு இப்போல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க நான் தியானத்துக்கு போகிறேன் ஏதாவது சண்டை போட போட்டுட்டு நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஒரு திரிய அவசிய ஏகாந்தத்தில் இருக்கேன் இல்லை இல்லை நானும் வருவேன் சரி வா வந்து தொலை நான் இந்த பக்கம் திரும்பி உட்கார நீ அந்த பக்கம் திரும்பி உட்கார எல்லாம் இதெல்லாம் என்ன அக்கரமாக நடக்குதுப்பா வீட்டில் ஒத்துமைங்கிற வார்த்தைக்கே ஒருத்தனும் பிடிக்காது அத்வைதம்னு சொல்கிறோம் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறானுங்க ரெண்டு இருக்குது மூணு இருக்குது நாலு இருக்குது நேற்று தான் சொன்னல பைத்தியம் ரெண்டும் சரிப்பாதிரா ரெண்டும் சேர்ந்தாந்தாண்டா விளங்குவீங்க வீடு சொர்க்கமாக மாறும்னா கேட்க மாட்டேங்க இல்லை அவங்களுக்கு நான் புரிய வச்சு நீ என்ன புரிய வைக்கிறது அதுக்கு புரியவே புரியாது புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறது ஒரு நிலைங்க புரியலைங்கிறது அது எதார்த்தம் புரிஞ்சிக்க மாட்டேனுங்கிறது ஒரு நிலை அவங்க ஜெகத்துக்கு ஒரு நிலையில் இருக்காங்க அவங்க புரியுதில்ல அவங்க அவங்களுக்கு போய் நீங்கள் என்ன புரிய வைக்கிறது வேலையை பார்த்துட்டு சைலண்ட்டாக அதாவது ஒரு ஞானி தன்னுடைய விசிட்டர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த அம்மா மாடியிலேருந்து சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிட்ருக்கு முக்கியமான உபதேசம் பண்ணும்போது பாட்டு கற்றுக் கொடுக்குறாரு வாத்தியார் இருக்க மொட்டை மாடியில் மழை பெய்கிற மாதிரி முக்கியமான சா ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு பாட்டு கற்றுக் கொடுக்குறாரு தன் ஒய்ஃபுக்கு இது வந்து ஞான சூன்யம் பாட்டோடைய ஸ்வரத்தெல்லாம் அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு தே கேட்கறதுக்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்க வந்திருக்கு மழை வர மாதிரி இருக்குங்க இது ரீனு சொல்லும் போது கொடியில் துணி காய போடுறாங்க கா அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அது இருங்க நான் எடுத்து வந்தேன்னு ஏந்திரிச்சு அதுவே அவரே பெரிய குரு புரியுது அவசியம் அதே மாதிரி ஒரு ஞானி தன்னுடைய விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த அம்மாவுக்கு நேரம் காலம் தெரியாமல் அதுக்கு இது அது சொல்லுது நேரம் காலம் தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட வாங்கன்றது இவர் வந்து இவர் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருந்தால் வரான்ட்டு பேசிகிட்டே இருந்திருக்காரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு சாப்பிட வாங்கன்னு ரொம்ப பயங்கரமாக கத்திருக்கு 
அப்புறமா அந்த வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு மூணாவது வாட்டி அது வரும்போது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பஞ்சு கொடுத்துருக்காரு பஞ்சு கொடுத்துருக்காரு வந்திருக்க விஷயம் எல்லாம் காதில் வச்சுக்க நான் அப்போ தான் நான் சொல்கிறது புரியும்ட்டு எல்லாருக்கும் பஞ்சு கொடுத்து எல்லாம் காதில் வச்சுட்டாங்க அந்த அம்மா கண்ணா அப்படின்னு கத்திருக்கு பயங்கரமாக கத்திருக்கு கத்தி முடிச்சுன்னு ஒரு பத்து நிமிஷம் க டைம் பார்த்துட்டு அப்புறமா எல்லாம் பஞ்சை எடுத்து பஞ்சை பஞ்சை எடுத்துருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு பஞ்சை எல்லோரும் எடுத்துட்டாங்க பஞ்சையை வச்சு பஞ்சை அடுக்கிற அப்படின்னு மேலே இருந்து பக்கெட்லேருந்து தண்ணி எடுத்து ஊற்றிருக்கு மேலே மேலே எவ்வளோ மேலே நினஞ்சி போயிடுச்சு அப்படியே டவல் எடுத்துட்டு என்னன்னா என்னன்னா விஸ்டே கேட்குறான் அவனுக்கு அவனுக்கு இது இது ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்குது நான் கேட்குறான் என்ன விஷயம்னா இவர் இவர் பத்து டவர் இந்த பக்கம் சைடில் வச்சுருக்காரு என்னென்னா என்னம்மா அவர் அந்த அளவுக்கு இடி இடி முழங்குற மாதிரி ச கத்துறாங்க நீங்கள் பேச பேசிகிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னு இடி மாதிரி இடிக்குது அந்த அம்மா மேலேருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி நான் கண்டுக்காதீங்க பஞ்சு வச்சுங்கன்னு சொன்னார்ல அதுக்கப்புறம் தண்ணியை ஊற்றுனுச்சுல முன்னாடி இடி இடிச்சது இல்லை இப்போ மழை பெய்யுது புரியுதா அது மாதிரிலாம் நாட்டில் நிறைய நடந்துக்கிட்டு இருக்கு தியானம் பண்ணுறதுலே ஆப்போசிட்டில் உட்காந்தா என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் எப்படி இவருக்கு தெரியுதுன்றீங்களா என்ன ஞான திருஷ்டின்னு பேர் புரியுதல்ல விஷயம் ஆமாம் விஷயம் அதனால் இந்த இல்லைங்கிறவங்களுக்கு இப்படி சொல்லிட்டார் இந்த காமெடி அது வரைக்கும் இருக்கட்டும் நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ் அருணாச்சல சிவ் அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ் அருணாச்சல சிவ் அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே முருகனுக்கரோ